观众朋友，大家好，我是傅先生。九月十三日，曹政社宣布，朝鲜国防科学院在十一日和十二日进行了新开发的巡航导弹的飞行测试，同时呢，还公布了这款新型巡航导弹的测试照片和部分性能。那么，从照片和数据来看，这款新型的巡航导弹既有美俄巡航导弹的一些设计特点，也有朝鲜自己的特色。据说呢，它的射程可以达到一千五百公里。那么这样的一个射程呢，和美国战斧式巡航导弹的早期型号比较类似。它的试射成功，使朝鲜成为世界上少数能够开发出远程巡航导弹武器系统的国家。那么从照片上可以看出来，朝鲜的这款新型的巡航导弹，它的驱动布局。和一般的经典式的巡航导弹非常类似，它比较接近于俄罗斯的 Kh 5十五，也是哈五五这种空射巡航导弹。弹体呢，采用圆形截面，上面带有折叠式的弹翼。它的尾翼呢，不是一般导弹的这种 X 型配置或者是十字形配置，而是三叉式的。配置，也就是说，一个垂直尾翼加一对带有下反角的水平尾翼，它的主弹翼的展旋比相对来讲比较大，而且呢带有后裂角。就这个外形看，和美国的战斧啊是有差别的。美国的战斧，它就采用了比较简单的平直的弹翼。当然，这个弹翼也是收放式的，可以折叠，发射出去以后展开。那么朝鲜的这款巡航导弹，它的弹翼呢也是可以折叠的，发射出去以后展开，只不过一展看着更大一点，而且带有一定的后裂角。那么这样的设计比较适合高压因素飞行，但是从它公布的数据来看，它的飞行速度并不很高。显然，它追求的更多的是射程。一千五百公里的射程，对朝鲜这个国家而言呢，应该说是够用的。而且对周边的一些国家，特别是日本、韩国，当然也包括在部署在日本、韩国的美军基地，构成了比较大的威胁。因为在一千五百公里范围内的美军基地。可以说都已经处在它的威胁之下了。我们知道，巡航导弹的研发是比较难的，很多国家可以开发弹道导弹，但是要想研制出巡航导弹，它必须拥有相应的技术。首先，要想让它飞得远，特别是在低空的状态下飞得比较远，你就必须采用。涡喷或者是涡扇发动机，来对它进行相应的推进。那么涡喷涡扇发动机的优势就是在于它的油耗比较低，因此呢能够维持比较长的飞行。如果它装的是火箭发动机，那么工作时间很短，射程呢必然会受到限制。那么现在的问题是，朝鲜有没有能力自行开发？用于巡航导弹的小型涡喷或者涡扇发动机呢？应该说，它可能具有制造能力，但是还不具备完全的自行研制能力。因为小型的涡喷涡扇发动机虽然看起来比较简单，但是它的研发难度还是相当大的。就此推测，朝鲜的这种新型的巡航导弹的动力系统很可能来自于俄罗斯。比如说，俄罗斯哈五五这款巡航导弹的动力系统，就是采用他们自己研制的啊涡扇发动机。那么，把这样的发动机卖给朝鲜，然后再由它仿制生产，这种可能性是比较大的。但是从外形情况看，朝鲜的巡航导弹和俄罗斯的哈五五还是差别比较大的。哈五五。只是简单的在弹体的后下方配了一台
国产发动机，而朝鲜的这款巡航导弹是把它装在弹体内的，然后呢，弹体下方有一个进气口，这样的一种设计方案，和美国的战斧式巡航导弹比较类似，其特点呢是飞行阻力相对比较小，有利于它减小阻力，提高射程。巡航导弹。是上个世纪七十年代，美国率先开发出来的。当时呢，苏联都没有，因此当这款比较先进的新型武器系统问世的时候，美国占据了一定的技术优势。由于它有了这个优势，甚至美国人当时就把 B 一 B 战略轰炸机下马了，认为有了远程的巡航导弹。那么战略轰炸机就不需要了。当然，后来随着俄罗斯自己开发的机载型的巡航导弹的问世，后来美国呢也就把巡航导弹和战略轰炸机结合在了一起。呃，先是呢用 B 五十二这种比较老式的战略轰炸机呢来携带战斧，紧接着呢 B 一 B 也具备了这样的能力，可以这么讲吧。巡航导弹的问世，对美国战略轰炸机的发展产生了一定的影响。在最终呢，二者结合起来了，成为了一款射程、威力都比较大的新型武器系统。从技术的角度讲呢，研制巡航导弹，它的难度要大于弹道导弹。那么，经过多年的努力，朝鲜终于拥有了这样的水平，可以说。还是相当不容易的。一旦这样的武器系统定型、装备部队，将会对日本以及美国、韩国构成相当大的威胁。过去在媒体上有这么一个说法：如果有人打朝鲜，朝鲜就会打韩国。那么现在，朝鲜有了巡航导弹，会不会变成这么一个情况？如果有人打朝鲜，朝鲜就会打日本。那么这样的一个前景，恐怕。会让日本坐立不安。好，今天的介绍就到这里，我们下期再见。